Voor de les worden opgezette dieren gebruikt die in een safaripark zijn gedood door stropers. Een giraf en een neushoorn. Welkom to de Wildlife Forensic Academy for this course. Ze zijn hier neergelegd zodat parkwachters kunnen oefenen in het onderzoeken van sporen eromheen. Deze Nederlandse sporendeskundige heeft de les bedacht. Hij weet wat je allemaal moet doen om sporen van daders te ontdekken en goed te bewaren. Door voetafdrukken te fotograferen, bijvoorbeeld. So today I just hope to learn about crime scene investigation, especially how it affect, how you can use it in anti-poaching. Because we've never really heard about that, how you can do crime scene investigation for animals. Um, it's always just people. De lessen in sporen zoeken worden gegeven in Zuid-Afrika, niet ver van Kaapstad. De parkwachten leren hier vooral wat ze moeten doen als ze een dier vinden dat gedood is door stropers. Vaak letten ze niet goed op en wissen dan per ongeluk de sporen van de daders. En daardoor gaat er belangrijk bewijsmateriaal verloren. There's a big contamination here. In veel Afrikaanse landen zijn stropers een groot probleem. Ze doden dieren omdat ze hun vlees willen hebben of bijvoorbeeld hun horen. Ze kunnen daar veel geld mee verdienen omdat er medicijnen en souvenirs van worden gemaakt. Stropers laten de dode dieren vaak zo achter. Vaak kunnen de stropers niet worden gepakt. Maar laat er dus wel sporen achter. De parkwachters leren nu dus waar ze op moeten letten. Omdat zij vaak als eerste op zo'n plek zijn waar een dier gestroopt wordt, nog voor de politie, is het wel belangrijk dat ze die basiskennis hebben. En dat ze dus het eerste bewijs kunnen verzamelen. En bovendien ook geen fouten maken waardoor er bewijs verloren gaat. Want dat gebeurt best vaak. Als een stroper per ongeluk een kledingstuk achterlaat, dan kunnen daar belangrijke sporen op zitten. Bijvoorbeeld haren of vingerafdrukken. Op een gegeven moment hebben ze uit de auto een wetsuit gepakt. En daar zitten ongetwijfeld alle sporen aan. En dat hebben ze op de grond gelegd. Dus dat zijn echt hele essentiële dingen die ze aan fout doen. Met het bewijsmateriaal kan de politie dan aantonen wie de dieren gedood heeft. Zodat zij straf kunnen krijgen. En dat is wat de leraren die de sporenonderzoek lesgeven willen. I think the end goal for this whole exercise is, is, is to, to, to increase our convictions, actually catch the people behind it. De parkwachters hopen dat ze voortaan meer sporen, dus bewijsmateriaal, kunnen verzamelen tegen de daders. I would love to put poachers behind bars and just make, make our rhinos and elephants safe again.